أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آدرني رأي سهودر ماري سهودر ماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند بيري رافل عبد الله عند سوبيشم كولم نيان جنسي در هاي اندوا كودمتي لايرنو مون واشن نمبر نيان إسلامي كارنو ليرنو عند بلس تو فارنا كارتني شيشم نيان تيرباند بريتة Region Institute of Aviation in the college, particularly in the country, I am a Hindu and a Muslim 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 and a Muslim. A few years ago, Kassar Godu Sodeshini came to Adira and a Sahodri. Islam is a Hindu and a Sahodri. Islam is a Kassar Godu Sodeshini. A few years ago, Kassar Godu Sodeshini came to Adira Tirisnya mad, tirisnya sun, sunda madamai Hindu mad, dilihat ke madamari koi yang nolalah. Kaya mana sila ke? Dari anak samshengal asahodri ini sila. Aduh pada ni, korai chowdi utrengal, korai samshe dira anak sahodri pol. Apa leh itu kundum? Asahodri chowdi sila pala chowdi ngal kum. Chowdi sila pala samshe ngal kum mula, korai samshe niwaran mana? Kaya ni agri kum. Kamu tu kumbu? Adim dan ni, adim dan ni asahodri chowdi sila parani luli kari mana warni ni jal. Islam itu baru ni kenyal, adu ceri ki mori mada peribertan amanu baru. Adab convert mana pada, convert mana pada. Ah convert mana pada mana ceri ki Islam itu sih adi gaya mai pelajar, orang bakti, adu paran padi lalu orang. Karena Islam itu baru ni perbendja mada mana. Adu manusia manusia ke matra mana perbendja itu adalah sifat gelum Islam ayat ni adalah dayum sifat ceri ki. Islam itu baru ni kenyal anis ceri ki nama anda bawa anis ceri ni yang nolong. Apo Egeri bakti, ipun, nama l, nama l mau kumpul, ipun orang la Kristen ane gilam, Buddha mada ane, Buddha mada kan ane gilam, Hindu ane gilam, Madam orang la orang Negeri Islam ane gilam boleh, apun jenik kita tu, ceri kum, dewi bakti ane ceri kita naik tam. Apo inna orang tu jiwik ni, inu tempat tu kodi manusia gilam, jenis cia awas tayil, awar ellya berim, dewi bakti ane ceri kita rana, adawa Arabi bahasa, Muslim ane gilam orang. Ini nama ke, asa hujir cowi se, cowi tu lekar kah, asa hujir ini cowi tu mana barang ni niyal, pada nama tu cowi mana niyal. Indu kundel, ceri kim, hari indu leh leh ada orang orang ni leh ada orang orang ni kita pelajari manusia kan sahdi cuci. Hari indu leh orang orang ni kita pelajari manusia kan boleh ana ceri kim mula aaya din indu orang ni kita manusia lahir. Ennah Quran, aja ada peribadat kita dewa m, mana leh kruiran ana, leh kita mana leh yukti kita leh hidup mahir tulah, dewa tu yang ana leh kana sahdi cuci mana sahudri berani. Amal mukmin boh, hari indu leh orang orang ni monyet leh kita mana dewa sengal pam, adu eh dah ana naal patam bodoh ni kita leh bilik leh video leh kana sahudri parai ni leh nolong. Anak alat pertama itu muncul di video ni, ah, hari ini apa, gerindang itu lullah, dewi apa, senggal pam, yang mana orang pun pergi melihat nolong. Pan, amuk, un, berlalu dia, hari ini apa gerindang ni lekik. Amuk mau kimbo, hari ini apa gerindang ni lekik, perkara ni pada orang ada dua dua. Ada dua dua orang nama kita mandor, nuti arah mana ramat kita sukta, nanti pada arah mana sudah agitil pergi nolong. Indram, mitram, baru nama kita mahu itu, dewi apa, susut pernah buat mana, ekam sat, bipper, banyak apa dan dia ni, mana ada risan yang mahu. Egena dewi apa? Indra yang dalam, Vishnu yang dalam, Akni yang dalam, Vairan yang dalam beri kepada itu. Kenal sakti mana yang dalam dewi bapa undang matra ini orang nama awan yang matra ini ada bukan baru. Ini adalah hari ini bapa grand dengan rugby adam undang matra mandalnya mulu itu berikan dewi bapa senggal. Rugby adam pertama matra mula nuri itu undang matra suktam undang matra slow itu pergi. Hiran ni garba samavarta tagre buddha seja ada beri dewi gasi sadatha re pradivi mendia amu toma kasmi dewa ya habisha videma itu pergi. Adil Serta wajah dewam, awan surga itu yang bumi ini serti jadi kuno. Adil awan ilang serti gelum, awan serti jadi kuno. Ia ilang serti gelum, awan adi ban awan matra mana mana, rugby dan batam mana mana kita pelajari kuno. Aduh boleh jadi benda penting nama sebenar nama itu selawat itu perdi. Nata sesi perdi mas ti yasya nama mahadisya. Awan beli kiri anak kata, aduh wajah, adah itu perdi ibat ini perdi magelah bidgira yang kalau unda awan sahdi kiri illa yang ini jadi benda pelajari kuno. Aduh boleh. Sweda sejuta rupiah sejuta darah mati dia mandi dalam tu selawat itu perai mu. Naca sekasi jenita na jadiba. Dewi bapa ini pida villa, mada villa, dan jenima rehidin agam tu yang tu rupiah itu beri pikir mu. Pini dia pada mandra mande. Kena rupiah itu. Orang nama tiada dia ayam. Aar modal edu beri beri pikir mu. Ye cakshisha na pasyadi ye na. Ye cakshim si pasyadi. Tadi ibu bermat dom. Widi ne dom. Kedi dom ubah sibul. Ye cawtre na sunoti ye na stotra mudam sudam. Tadi ibu bermat dom. Widi ne dom. Kedi dom ubah sibul. Dulu pernah itu, ya cakshisha na pasu di, ya na ya cakshim si pasu di. Nindah kan kan ni naga ano kasih setan nabe. Abang ni ana dewa mana yang arnyalim. 
നീ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ദൈവമാവുന്നില്ല നീ നിന്റെ കാതിന് ആരാണോ കേൾവശക്തി തന്നവൻ അവനാണ് ദൈവം ബ്രഹ്മം നീ അറിഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കുന്നതും ദൈവമാവുന്നില്ല എന്നാണ് ഉപനിഷത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇതാണ് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ദൈവസങ്കല്പം അപ്പൊ നമ്മള് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന വേദത്തിന്റെ വിരലോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂറത്ത് ഇഹ്ലാസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ വചനം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുൽ ഹു അള്ളാഹു ഹർ പറയുക ദൈവം ഏകനാകുന്നു അള്ളാഹു സ്വമത് അവൻ പരാശ്രമ ആവശ്യമില്ലാത്തവനാകുന്നു ലം ജലിത് വലം ജൂര അപ്പൊ സന്താനങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അവൻ ജനിച്ചവനുമല്ല വലം യക്കുൻ ലവ് കുഫൻ അഹർ അവൻ തുല്യമായി യാതൊന്നുമില്ല ഇതാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നോക്കി ഈ ഖുർആൻ എന്ന വേദത്തിൽ ഖുർആൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാല് വചനങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്ന ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ദൈവസങ്കല്പം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ആ കുട്ടി രണ്ടാമതായി ഉന്നയിച്ച പല ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം വളരെ ദൈവം ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഭയമാണ് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഭയമാണ് കാരണം എന്നെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണത്താലാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു യജമാനന്റെ മുന്നിൽ ദാസനും ഉണ്ട് തന്റെ യജമാനൻ തന്റെ ദാസന് ദാസന് വേണ്ടുന്ന ഉപജീവന മാർഗമാണെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും അവന് വേണ്ടുന്ന സർവ കാര്യങ്ങളും യജമാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ യജമാന കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ആ യജമാൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ആ യജമാൻ ആ ദാസനോട് പറയുന്നത് എന്നെ എന്നോട് എന്നെ ഞാൻ അനുസരിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ യജമാൻ ഭയന്നിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യുക്തിക്ക് രഹിതമാണ് അപ്പോൾ യജമാനന്റെ കടമയാണ് ഏ ദാസ നീ എന്നെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാൻ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ആ ദാസന്റെ നിർബന്ധമായ ബാധ്യതയാണ് ആ യജമാനെ എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിക്കാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ദൈവം അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യന് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു ഇന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുക ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവം മനുഷ്യനോട് ദൈവം ഭയന്നിട്ടല്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ കടമയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവം അഥവാ ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അവൻ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ വഴി പിടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ മുപ്പത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മിഡ് ടൈം എക്സാം വന്നപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ഒരു അധ്യാപിക പറയുകയാണ് ഈ ക്ലാസിൽ മുപ്പത് പേര് എട്ട് പേര് തോൽക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എട്ട് പേര് ഈ മിഡ് ടൈം എക്സാമിൽ തോൽവി തോൽവിയിലാണ് എന്നാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ജയിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അധ്യാപിക പറഞ്ഞു വർഷാവസാനമാകുമ്പോൾ ഇത്ര പേര് ജയിക്കും ഇത്ര പേര് തോൽക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ എട്ട് പേര് തോൽക്കുകയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് ജയിക്കുകയും ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കാണ് ആ ഒരു പ്രവചനം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന് ഭൂതവും ഭാവിയും വർത്തമാനവും ഇല്ല അത് മൂന്നും ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ ദൈവം ആദ്യ മനുഷ്യനെ ആദരനെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ ആദരനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആ ആദൻ ആ കായികനിക്ക് അഥവാ ആ ഭക്ഷണം കഴിയുക ആ പഴം ഭക്ഷിക്കുമെന്നും ആദം തെറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിൽ മുൻകൂട്ടി അറിയാം പക്ഷെ ആ ആദം ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ആദത്തിന്റെ ആദം സ്വയമാ ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ആ ആദം ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി കഴിയാൻ അറിയാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അവൻ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദത്തിന് ശേഷം ഇത്ര പ്രവാചകമായ ലോകത്ത് വരുമെന്നും ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കുറെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ആ പ്രവാചകന്മാരെ ശത്രുക്കായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്നേ അറിയാം പക്ഷെ ആ ആദം മുതൽക്കുള്ള പ്രവാചകന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ ഇന്ന കാണിച്ചവരും പ്രവാചകനോട് അത് പ്രവാചകനെ അവഗണിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തവർ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമല്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുൻകൂട്ടി അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാനായി പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ മദ്യപിക്കാനായി പോകുമ്പോൾ ആ മദ്യപിക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയത് അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുമെന്നുള്ളത് ദൈവം മുന്നേ കണ്ടിരിക്കുന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നില്ല മുന്നേ കണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ദൈവം മുന്നേ കണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ
ഇനി അവരെ കണ്ണിൽ വെച്ച് കൊന്നു കളയുക അപ്പോൾ സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം എന്തുണ്ട് കാരണം സത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഭീകര അന്തരീക്ഷം എന്ത് എന്തുണ്ട് ആര് സൃഷ്ടിക്കും ആ അന്ധവിശ്വാസികൾ അഥവാ ആ ഒരു സത്യനിശ്ചയം സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ആ നാടിന്റെയും ആ സമൂഹത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിനും അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ആ അംശങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് കൊന്നു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സഹോദരി പറയുന്നുണ്ട് അത് പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ആ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വചനമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഖുർആാനുള്ള ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളും അത് ലോകത്ത് ലോകാവസ്ഥാന വരെയുള്ള സർവ്വ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള ആയത്താണ് അതുപോലെ അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു യുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു യുദ്ധവേളയിൽ അത് ആ ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിനും എടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് ഒരു കോടതി ഉണ്ടാവും ഇന്ത്യനായ കോടതി ഉണ്ടാവും ഒരു ജയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൊലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യയിൽ കൊലയ്ക്ക് പോകാൻ കുറയാണ് അത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊലപാതകം കുറവുള്ളതും തെറ്റുകൾ കുറവുള്ള രാജ്യം സൗദി അറേബ്യയാണ് കാരണം അവിടെ കൊലപാതകം ചെയ്താലോ വ്യതിചരിച്ചാലോ അവിടെ ശിക്ഷകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു യുക്തി പറയാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിന് ഒരു പാഠമാണ് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചെയ്ത ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ഒരു പരിഹാരവുമാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കൊലയ്ക്ക് പകരം കൊലപാതകം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കടമയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിൽ രാജ്യമാണെങ്കിൽ പോലും കൊലപാതകത്തിന് പകരം കൊലപാതകം ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നീട് എന്തുണ്ടാവായിരിക്കുള്ളൂ ആ നാട്ടിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൗഹചര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അനീതിക്ക് വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അക്രമസക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പരേഡ് മാർച്ച് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ പോകണ്ട അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആ രാഷ്ട്രം തന്നെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കി വരും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തെ സൈന്യത്തെ മറിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ തിന്മ തിന്മയിലെ ആൾക്കാരെ എന്താണ് ബഹിഷ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വെടിവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യകതയാണ് അതൊരു നാടിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യകതയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് ഹിജറയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാശിയുടെ പേരിലല്ല കാരണം ഇസ്ലാം ആയതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹിജറ എന്ന പാലായനം എന്നുള്ളതാണ് പാലായനം ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആ സഹോദരി പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു കൃഷിയിടമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷിയിടമായി ഉപമിക്കുന്നു അത് വളരെ മോശമായതാണെന്ന് എന്നാണ് ആ സഹോദരി പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃഷിയിടത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് കൃഷിക്കാരനോടാണ് ഈ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആ കൃഷിയിടം അവൻ ഏറ്റവും വലുതാണ് അവന് എന്ത് എന്ത് കാര്യം വന്നാൽ പോലും അവനെ കൃഷിയിടം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ത് മാനസികമായി എന്ത് ചെയ്യും അവൻ അതിലൂടെ അടുക്കുകയും അതുപോലെ കൃഷിയിടത്തിന് അവൻ മരിക്കാനും തയ്യാറാവും അവൻ വേലി കെട്ടി അതിർത്തി തിരിച്ച് ആരെ വിത്ത് അതിൽ മുളപ്പിക്കാതെ ആ വിത്ത് അതിന് ഇടാൻ സമ്മതിക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ അവൻ വേണ്ടുന്ന വളം അതുപോലെ ജലസേന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ മണ്ണ് മണ്ണിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആ കൃഷി നേരെ കൊണ്ടുപോകാനും ആ കൃഷിയിടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വേണമെങ്കിൽ ആ കൃഷിക്കാരൻ ആ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനും തയ്യാറാവും അപ്പൊ അതുപോലെ സ്വന്തം ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യയെ അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഉപദ്രവിക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരും ആ സ്ത്രീക്ക് നീതിയോട് കൂടെ തന്നെ നീതിയോട് കൂടെ തന്നെ ഭർത്താവ് നോക്കി കാണാൻ നോക്കി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ യുക്തിക്ക് രഹിത
നമ്മൾ ഇന്ന് ശരിക്കും ബഹുദേവ വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബഹുദേവ ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ സത്യനിഷേധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ബഹുദേവ വിശ്വാസി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ യുദ്ധം അനിവാര്യമായി വരിക ഇപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മദ്യപിക്കുന്നു പക്ഷെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ആ സമൂഹത്തിന് മോശക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് കേടുപെടുത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ പോലീസും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ നാട്ടിൽ നീ മുൻമുഴ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു എന്ന് വരാം കാരണം സമൂഹത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാം ശരിക്കും അവിടെ ആ യുദ്ധം അനിവാര്യമാക്കിയത് സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിലൂടെ മാത്രം അതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ കടന്നു വന്ന് വന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ആ ഉപദ്രവം ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാപിതാക്കളെ മാതാ അള്ളാഹു ദൈവം പറയുന്നു മാതാപിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളായി കാണരുത് അവരെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞ ആ വചനം തന്നെ നോക്കിയാൽ സുഹത്ത് അൻകബൂദ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നില വർദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒന്നിനെ എന്നോട് പങ്ക് എന്നോട് കൂടെ പങ്കുചേർത്ത് എന്നെ എന്നോട് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് പോകരുത് കാരണം നാളെ നിങ്ങളുടെ മടക്കം എന്നിൽ ദൈവത്തിലെ അഥവാ എന്നിലേക്കാകുമെന്ന് ദൈവം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കി നല്ല നില വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തെ എന്നോ എന്നോട് കൂടെ ആരെങ്കിലും പങ്കുകാരെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിച്ച് പോകരുത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവനോട് അവനോട് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഓണം ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവിടുത്തെ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെ അനുസരിക്കണ്ട ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ശരി മറ്റേ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ യഥാ പ്രിൻസിപ്പളിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നൽകിയത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ നാം അനുസരിക്കണം അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ മാതാവ് പിതാവ് നമ്മുടെ ഭാര്യയെ മറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനമായ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആ സഹോദരി ചോദിച്ചതിലെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇത് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംസാരിച്ചത് അത്ര പ്രസക്തമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉത്തരങ്ങളെ ഉള്ളൂ കാരണം ഇസ്ലാം കാലത്തോട് സംവദിക്കുന്ന മതമാണ് യുക്തിയോട് സംവദിക്കുന്ന മതമാണ് അത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് ഇല്ലറ്റഡ് പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് അറേബ്യ അറേബ്യയിലെ ദക്ഷരനായ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തെ ഇറങ്ങിയത് മുതൽ ലോക അവസാനം വരെയും ഉള്ള അത് ശാസ്ത്രത്തോടും അതുപോലെ യുക്തിയോടും അതുപോലെ ആ മനുഷ്യാവകാശത്തിനോടും എല്ലാത്തിനോടും സംവദിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഈ സഹോദരിയുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ശരിക്കും അത് ശരിക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് അപ്പോ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരിക്കും സത്യമായുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും ദൈവം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലക്ഷക്കണം ആയിരത്തോളം പതിനായിരത്തോളം വന്ന പ്രവാചകന്മാർ അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അതിൽ മാത്രമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പരലോക ജീവിതം അതുപോലെ ഭൂമിയിലും നാളെ ആഹ്ലത്തിലും പരലോകത്തിലും നമുക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എല്ലാവരും കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വാഹൃദാമാന അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ